。在中国古代，有一位奇人，大多数人只知道他写的一首好词，是个文学天才，却少有人知道他同时还是一个军事鬼才、武林高手。写词只是爱好，杀人才是他的真绝活。今天我们就来讲讲他的故事。一千一百四十年，宋金已连续鏖战多日，恰在战事关键时刻。南宋名将岳飞却接连收到朝廷班师回朝的诏令，只能忍痛放弃北伐收复的河南诸地，一路南撤。也就是在这一年，在金人控制的沦陷区内，一个男婴诞生了。男婴的祖父不忘国仇家恨，希望子孙能继承他的志向，有朝一日收回这大好河山。又因为他仰慕汉朝名将霍去病，北击匈奴的赫赫武功。于是模仿霍去病的名字，为他新生的小孙子起名为辛弃疾。辛弃疾两岁时，岳飞被冤杀，南宋名将无人可用。辛弃疾能成为下一个岳飞吗？辛家世居济南，代代为官。靖康之难后，辛弃疾的爷爷辛赞平常没事就带辛弃疾登山望远，只画山河，告诉他：“孩子，长大了别忘了驱逐金贼，收复我齐鲁大地。”金人沦陷区的生活是怎样的？据辛弃疾后来回忆，在金国，汉人就是二等公民。汉人和胡人闹矛盾，汉人只能自认倒霉，没有公平可言。胡人苛政严酷，横征暴敛，让汉人百姓不堪忍受。因此，在北方的沦陷地，抗金起义每天都在风起云涌。一出生就在沦陷区，本该是大宋子民，如今却是金国人。从小更是目睹了广大同胞在金人统治下的屈辱生活，所以辛弃疾从小背负国仇家恨，不仅好好学习，天天向上，还热衷于练习武艺，研究兵法。辛弃疾从小就以勇武自居，至于什么喝酒、写文章，那都是业余之事，就连身材长相也跟文弱书生丝毫不沾边。据他志同道合的好友陈亮描述，辛弃疾的外形是眼光有棱。足以映照一世之豪，背甲有腹，足以合在四国之众。这一番描述比较写意。如果我们化形的描述一番，大概是一位魁梧男子，身躯凛凛，相貌堂堂，肩膀好似双开门冰箱，一双眼光射寒星，两弯眉浑如刷漆，如同天上降魔主，真是人间太岁神。辛弃疾杀人时，确实有几分太岁将士的霸气。二十二岁时。辛弃疾在山东拉起了一支两千人的抗金队伍，随后率众投奔济南义军规模最大的领袖耿金。耿金对辛弃疾很是青睐，直接任命为长书记。当时还有一个教义端的僧人，也拉起了千余人的队伍抗金。辛弃疾于是力劝义端投靠耿金，没想到义端是个投机分子，没多久就窃取了辛弃疾掌管的军印潜逃。根据《宋史》记载。耿金知道后大怒，威胁要杀辛弃疾，辛弃疾却不慌不忙，当场立下军令状，说：“给我三天时间，抓不到一端，再来受死不迟。”辛弃疾断定一端是想叛逃到金兵军营，以机密和军印邀赏，于是，一路顺着金营方向紧追。于是，我们从《宋史》中读到了震撼一幕：南宋绍兴三十一年，济南府境内。一个和尚快马加鞭在赶路，脸上有几分慌乱，又有几丝不易察觉的得意。忽听身后一阵急促的马蹄声，由远及近。和尚回身一望，不由面色大震。只见在如火的骄阳中，一个单身独健的青年男子纵马而来，杀气凌然。这名青年男子片刻便追上和尚，探出手臂，擒住和尚的衣领，大力一提，就将其拎翻马下，随后自己也纵身下马。和尚在地上狼狈翻滚几圈，目光落在那把寒光闪闪的长剑上，不由簌簌发抖，跪地求饶：“我知道你前世是青寺，力大能杀人，希望你饶过我。”男子二话不说，手起剑落，便结果了和尚性命。从对方身上搜出一军大印后，就提着人头和军印，绝尘而去。随着金世宗上位，对义军采取招安政策，各地抗金义军人心涣散。纷纷解甲归田，辛弃疾随即向耿金献策：与其坐以待毙，不如率部投奔南宋。耿金欣然接受，派辛弃疾等十一人作为代表到南宋与朝廷接洽。于是辛弃疾等人到了建康，
，受到宋高宗照顾的接见，并接受了朝廷的任命。当他们往回赶路，想把好消息带给耿精时，半路却传来噩耗：他们的主帅耿精被副将张安国杀害了。二十三岁的辛弃疾经闻事变，迅速冷静下来，制定了应对措施。十载，他与众人说：“我受主帅耿精之托，归附南宋朝廷。”谁知发生事变，这下如何复命？等众人意识到事情的严重程度，他才施施然指出一条极危险却极有效的明路，闯入金军大营，捉拿张安国。如今辛弃疾的成名壮举，仅剩下零星的历史记载，我们很难还原当时的具体部署。仅知道辛弃疾等人以五十人的规模，潜入有五万之众的金兵大营。当时张安国正与金兵将领畅饮。辛弃疾突然出现在酒席前，将张安国绑起来，像拎起一只兔子，把张安国甩上马背，飞奔出营，与在外接应的骑兵会合，一同绝尘而去。当时辛弃疾仅二十二岁，以五十对五万，毫发无损，全身而退。这不是武侠片，这简直是魔幻片。辛弃疾独入虎穴，智取叛徒的英雄壮举，一时间上了南宋各大报刊的头版头条。就连南宋皇帝抗金投降派总督主宋高宗，也被他这超能力震惊了。彼时被鲜花和掌声重重包围的辛弃疾，豪情万丈，意气风发，幻想他很快就能带着南宋大军打回去，收复山东领土。可惜，很快他就会发现，理想是丰满的，现实是骨感的。英雄的命运总是被历史的进程裹挟。岳飞死于宋金何意？辛弃疾同样埋没于宋金何意？平心而论，辛弃疾南归之时是受到朝廷重视的。宋孝宗刚继位，血气方刚，启用老将张俊发动北伐，志在收复中原。作为一介毫无功名的归正人，也就是从沦陷区跑过来的人，辛弃疾天生就是南宋朝廷中的二等人。好在他有生擒张安国的爆炸性新闻，幸运获得了宋孝宗的亲自接见。但是召见之后，宋高宗只给了他一个司农司主簿的职位，主管粮食。这跟辛弃疾意欲带兵抗金的期待相去甚远。史书给出的理由是，辛弃疾持论尽直，不为迎合，意思是说话太直，不懂迎合皇帝，不知道哪句话惹恼了宋孝宗吧。此时，张俊北伐失利，朝廷中北伐误国论盛行。宋孝宗被彻底裹挟，成了投降派，不仅下了罪己诏，罢黜张俊，还启用投降派官员与金朝议和。这就是历史上著名的龙兴和议。龙兴和议维系了宋金两国四十年的和平，换来了南宋高度的物质与文化繁荣。但这背后是辛弃疾、陆游、陈亮等主战人士热血煮沸，又渐渐变冷，苦苦煎熬，处处颠簸的四十年。有理想的人是痛苦的，理想与现实格格不入的人苦上加苦。理想与现实格格不入而又不改初衷的人，或许只有辛弃疾明白各种滋味了。在宋孝宗召见之后不久的元宵夜，郁闷的辛弃疾写下了一阙著名的词《青玉案》，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。这句词后来被清华四大导师之首的王国维评价为人生三大境界的第三重境界，但也许辛弃疾没有想这么深远，他只是在发泄郁闷。这么热闹美好的场景，家人独自躲在灯火阑珊的地方，美人不被世人看见，如同英雄无用武之地。在辛弃疾的大好年华里，整个南宋投降才是主流，主战是非主流。最难得的是。辛弃疾不是一般的愤青或嘴炮，他实实在在是公认的帅才。辛弃疾曾越级向皇帝上呈军事论文《美秦史论》，数年后又向宰相于允文上呈《九义》。在这两篇雄才大略的主战政论中，他提出了许多远见卓识的战略，以及具体可行的战术。比如，他主张南宋应虚张声势，大力宣扬重夺关中、洛阳和汴京的重要性。诱导金人重兵防守，实际上则将主攻方向定在兵力薄弱的山东。这些让人眼前一亮的建议，足以说明辛弃疾是深谋略的军事家。但他的奏议都如石沉大海。
。南宋早已被打没了脊梁骨，宁可割地求和，也不愿与金人战斗。后来有人感慨：但凡能让辛弃疾一展奇才，不说立下什么盖世奇功，最起码收复中原还是大有希望的。可惜没有一刻不期望能够对金作战、挥师北伐的他。从南归以来，却一直被委派各种地方行政官职。尽管辛弃疾每一任官都做得不错，但在地方发展经济，到底与他收复沦陷河山的愿望相去甚远。作为北归人，他在南宋生活了四十多年，期间有二十余年的为官经历，都在地方之间频繁流转，调动达三十多次。另外的近二十年时间，则被闲置在江西上饶盐山乡下赋闲隐居。国家有难时，任用几天；朝廷有谤言，随即弃置。这就是辛弃疾的人生常态。待到时代需要英雄时，英雄早已老去。南归整整四十年后，辛弃疾终于等到了上前线的机会。此时，南宋的实权派人物韩托胄大量启用主战派人士，试图发起对金国的北伐。这是一千二百零三年。韩托胄征召64岁的辛弃疾出山，出任浙东安抚使。收到任命，辛弃疾写下他著名的《金口北固亭怀古》，其中最后一句话是“廉颇老矣，尚能犯否？”辛弃疾以老当益壮的廉颇自比，尽管年纪大了，尽管蛰伏半生，但他仍是整个国家最清醒、最冷静的主战派。他未被周遭叫嚣北伐的氛围冲昏头脑，而是上书谏言。北伐应进行精密的筹备，从士兵的训练、粮草的供应，到军官的选拔，都要力求完善，不能草率，否则将功亏一篑。开禧元年，六十六岁的辛弃疾出任镇江知府，戍守江防，要塞金口。在抗金前线，他积极备战，一刻都不敢懈怠。可惜的是，一个太正常的人，在一个不正常的时代里，往往格格不入。辛弃疾的冷静谨慎。让他在狂热的主战阵营中遭到了冷眼和弹劾。开禧北伐如期进行，辛弃疾却已辞官在家。战争的结果不幸被辛弃疾预见，南宋因为军事准备严重不足，先胜后败。韩托胄想再把辛弃疾请出来。当皇帝的任命诏书到达江西乡下时，辛弃疾却已经病重。开禧三年，六十八岁的辛弃疾病逝，临终之际。他还在大喊杀贼。同年，权相韩托胄在朝中遭暗害而死，开禧北伐彻底失败。岳飞是悲剧英雄，相比之下，辛弃疾更悲剧。岳飞好歹曾经叱咤战场，而辛弃疾空有一身大才，只能在梦中金戈铁马。南宋是一个很可惜的时代，这个时代不缺旧时之臣，也不缺勇武之将，缺的是一个坚定支持他们的君主。从岳飞到辛弃疾，生不逢时，只能注定了他们的悲剧。